ఇక్కడో నాగాలాండ్లో ఉన్నందువల్ల ఈ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ అన్నిటికీ పార్లమెంటరీ కమిటీ మీటింగ్లో ఉన్నందువల్ల చిన్న ఇబ్బంది ఉంది కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్స్ చదివిన తర్వాత కొత్త కొత్త డ్రామాలకి తెరలేపాడు మన జగన్మోహనుడు వన్ నైన్ జీరో టూకి ఫోన్ చేసి జగన్ అన్నకి చెప్పుకుందామని చెప్పి ఒక విచిత్రమైన కార్యక్రమం అక్కడ జగన్ అన్న లేడు పాడు లేడు ఎవడో ఒక ఆపరేటర్ ఉంటాడు స్పందనలో డైరెక్ట్గా కలెక్టర్లకి ఎస్పీలకి చెప్పుకుంటేనే దిక్కులేదు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా జగన్ అన్నకు చెప్దామని చెప్పి అతని పేరు పిచ్చుతో ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు వన్ నైన్ జీరో టూకి ఫోన్ చేసి మీ మీ సమస్యలు అంటే ఇది మన సంక్షేమానికి సంబంధించిందైనా ఇంక ఏ సమస్యలు ఉన్నా ప్రభుత్వంతో ఏ సమస్యలు ఉన్నా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చెప్పడం జరిగింది జగన్మోహన్లు సో ఇప్పుడు ఎవరికైతే పేమెంట్లు రాలేదో ఎంతోమంది కొన్ని వేల మంది కాంట్రాక్టర్లు ఇండివిజువల్ పేర్ల మీద ఉన్నారు కాబట్టి జగన్ అన్నకు చెప్పుకుందాం ఒరే బాబు నాలుగేళ్ళ క్రితం ఈ పని చేసాం ఇప్పుడు దాకా డబ్బులు రాలేదు రెండేళ్ళ క్రితం చేసాం ఇప్పుడు దాకా డబ్బులు రాలేదు సిఎఫ్ ఎంఎస్ పని చేయదు అసలు మా బాకీలు మీ లెక్కల్లో చూపెడుతున్నారా లేదో కూడా తెలియదు ఇలా రకరకాలుగా ఎంతోమందికి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఆపరేటర్ గారికి చెప్తారు ఎవరికి చెప్తారు ముందు చెప్పి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మరి ఇప్పుడు దానికి ఎవర్ ఎవరు సర్వీస్ ఏదో వైఎస్ఆర్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తా అంట దానికి కూడా మళ్ళీ ఏదో వైఎస్ఆర్ అంటున్నాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూనివర్సిటీకి పేరు మార్చాలంటే యూనివర్సిటీకి పేరు మార్చాలంటే వైఎస్ఆర్ డాక్టర్ చదివాడని చెప్పి వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏంట్రా అంటే యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు దీనికి ఏంట్రా అంటే ఎవరు సర్వీస్ రిజిస్ట్రేషన్ అట ఇలా ఏదో ప్రతి దానికి అయితే జగన్ అన్న లేకపోతే వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న జగన్ అన్న వైఎస్ఆర్ ఈ షో తప్పితే అక్కడ మనకు జరిగే పని లేదు సో ఎంతో మందికి ఇప్పుడు మూడు మూడు కోట్రలు ఈ విద్యా దీవెనలు పడలేవు ఏ విద్యార్థికి అయితే ఈ విద్యా దీవెనలు పడలేవు మీరు అందరూ చెప్పండి ఒరే బాబు ఇదేంటి నాకు ఇది రాలేదు నువ్వు చెప్పు మరి జగన్ అన్నకి చెప్తావు ఎవరికి చెప్తావు మా విద్యా దీవెనలు పడలేదు మా వసతి దీవెనలు పడలేదు స్కూల్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వట్లేదు ఇలాగా కొన్ని లక్షల మందికి కొన్ని లక్షల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఇన్ని లక్షల మంది చెప్పుకున్నారు మాకు అన్ని పరిష్కరించేసామని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పుకుంటే కూడా చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఈ ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఇప్పుడు ఈయన పెట్టాడో వన్ నైన్ జీరో టూకి ఇవాళ ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు రాని వాళ్ళు ఈ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన షాదీ తోఫాలు ఇవన్నీ అన్నిటిలోనూ హ్యాండ్ 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 ఎక్కడ చేసింది ఏమీ లేదు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పుకోవాలి అలాగే మరి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను మరి ఏంటి అసలు నన్ను ఊర్లోకి రానిస్తారా లేదా ఈ కేసులు ఎప్పుడు ఆపుతాడరా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కూడా వీలైతే నేను కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది నా వ్యక్తిగతంగా నన్ను హింసించాడు కాబట్టి సో ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యల్ని ఈ ఆపరేటర్ గారికి మనం చెప్పుకుని సరే వాడ వాడు పై వాడికి చెప్తాడా లేదా ముందు మనమైతే ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయాలని ఈ స్కీమ్ని పనికిరాని ఈ స్కీమ్ని మనం కనీసం కనువిప్పు కలిగించే విధంగా అయినా సరే వాడుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా ఇక సిలికా గురించి నిన్న ఈనాడు పేపర్లో వస్తే ఇవాళ వెంకటరెడ్డి అని చెప్పి ఒకడు ఏదో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఆ వెంకటరెడ్డి ఎవడు వెంకటరెడ్డి అనేవాడు ఏదో సమ్ కోస్ట్ గార్డ్లో ఏదో సమ్ అకౌంట్ సర్వీస్ నుంచి కోస్ట్ గార్డ్ అకౌంట్ సర్వీస్ నుంచి వచ్చాడు ఇలా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే దోపిడీకి అవకాశం ఉందో లిక్కర్లో ఎవడో వాసుదేవ రెడ్డి అని చెప్పి ఒక జూనియర్ మోస్ట్ ఫెలోని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అలాగే ఈ ఏపీ ఎండీసీకి ఆ వెంకటరెడ్డి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీకి కూడా అదే వెంకటరెడ్డి ఎవరే వెంకటరెడ్డి అంటే ఏదో అతి స్వల్ప పోస్ట్ నుంచి సో చిన్న క్యాడర్ బయట నుంచి ఈ రెడ్డిని అందరినీ ఎరుగు రావటం ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇరవై వేలు ముప్పై వేల కోట్లు దోచుకోవటానికి దాచుకోవటానికి ఉన్న చోట్ల వాళ్ళని పెట్టడం సో అది ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇక్కడ ఇంతమంది సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు కదా ఇంత ఇంత డబ్బు వచ్చి స్కీములకి మరి ఆ వెంకటరెడ్డి ఏంటి ఈ వాసుదేవ రెడ్డి ఏంటి వాళ్ళ సర్వీసులు ఏంటి అసలు జనం ప్రశ్నిస్తారన్న కనీసం అవగాహన కూడా లేకుండా ఇంత విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చేసుకుంటానికి సహకరిస్తున్నారు మరి ఇంతకంటే దారుణం కోట్లేదు మరి ఆ వెంకటరెడ్డి ఏదో క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాడు 
రామోజీరావు కావాలన్నా కూడా ఆ సిలికా శాండ్ కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు అంట ఎలా కొనుక్కుంటారు మా వెంకట రెడ్డి అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా ఆ సిలికా శాండ్ దేనికి సిలికా శాండ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నవాళ్ళు కొనుక్కోవాలి లైసెన్స్డ్ పీపుల్ తీసుకోవాలి ఎవరు పడితే అటు సిలికా శాండ్ తీసుకుంటాడా ఎవరు పడితే అటుకు నువ్వు సిలికా శాండ్ ఇచ్చేస్తావా యదా రాజా తదా ప్రజ ఆ పై వాడికి ఏమీ తెలియదు మీకు ఏమీ తెలియదు ఎవరు పడితే అటుకు సిలికా శాండ్ ఇచ్చేస్తారు అని మీరు మాట్లాడతారు అసలు సిలికా శాండ్ వెళ్తుందా మామూలు శాండ్ వెళ్తుందా మామూలు శాండ్ పేరుతో సిలికా శాండ్ వెళ్తుందా అసలు ఎన్నిటికీ ఒక లెక్క జమ ఏమీ లేకుండా మైండ్లో ఎంత దోపిడీ జరుగుతుందో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు సో పక్క లెక్కరు మైన్ ఈ రెండింటికి నాకు ప్రజలందరూ మీరు ప్రశ్నించాల్సింది ఏంటంటే ఎవడే వాసుదేవరెడ్డి ఎవడే వెంకటరెడ్డి వాళ్ళ సర్వీసులు ఏంటి ఆ మాత్రం సర్వీసులు ఉన్నవాళ్ళు ఈ రా ఈ రాష్ట్రంలో లేరా అన్ని వేల కోట్ల రెవెన్యూ వచ్చేదా అని నువ్వు ఎవడో బయట ఒక వెంకటరెడ్డిని ఒక వాసుదేవరెడ్డిని తీసుకొచ్చి మీరేం చేస్తున్నారు అని ప్రజలందరూ నిలదీయండి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏదో ఒక పేపర్లో నిజాలు రాస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఇతని పేపర్లోనేమో ఏదో రాసుకుంటాం ప్రజల్ని ఒకే ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఏదో చెప్పవే శిలక అని చెప్పి సిలిక అని చెప్పి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు కదా వెంకటరెడ్డి అసలు వెంకటరెడ్డి ఎవడు ఆ పోస్టుకి సరిపడ వ్యక్తులు ఇంతమంది ఐఏఎస్ల ఆఫీసర్లలో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో లేరా ఏదో చిన్న సర్వీస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ వెంకటరెడ్డి అనే వ్యక్తిని వాసుదేవరెడ్డి అనే వ్యక్తిని ఎలా తీసుకొచ్చావు దీస్ ఆర్ మై క్వశ్చన్స్ టు యూ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వీళ్ళిద్దరిని ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది వాళ్ళిద్దరికి ఉన్న విశిష్ట క్వాలిటీస్ ఏంటి కోస్ట్ గార్డ్ లో పొత్తులు రాసుకునే వాడికి మైనింగ్కి అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఏదో రైల్వే సర్వీస్ లో ఇంకేదో చిన్న సర్వీస్ లో పదో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లో పదో సర్వీస్ లో ఉన్న వ్యక్తికి ముప్పై వేల కోట్లు అప్పు చేసే కార్పొరేషన్ నువ్వు అప్పు చెప్పి ప్రభుత్వానికి ఎంతో రెవెన్యూ వచ్చి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అక్కడ అప్పు చెప్పి ఏ చెత్త మద్యం పడితే ఆ చెత్త మద్యం ఏదో ఎస్ఎన్స్ మార్చం ఇది పదిహేను వందల బాటలు అంటే పెద్ద పెద్దవన్నీ కూడా ఉన్నాయి బ్రాండ్లు ఆ బ్రాండ్లు కొండ ఈ వాసుదేవ్ రెడ్డి ఈ బ్రాండ్ కొంటాడు ఈ బ్రాండ్ ఎలా కొనగలుగుతున్నాడు ఆ ప్రైస్కి ఏ బేసిస్లో కొంటున్నాడు వాళ్ళు మీకు ఇచ్చి కమిషన్లు ఎంత ఈ చట్టాలన్నీ కూడా తీస్తున్నా మీ లెక్క భాగవతాల చట్టాలన్నీ కూడా బ్రాండ్ బై బ్రాండ్ అసలు ప్రభుత్వానికి ఎంత వస్తుంది ఎవరికి ఎంత వస్తుంది ఎంత కొట్టేస్తున్నారు ఇంకా ఇన్నిసార్లు చెప్పినా సరే ఇంకా మీరు ఎందుకు ఆ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయట్లేదు మరి విష్ణు కుమార్ రాజు గారు అన్నాడంటే మరి నెలకు రెండు వేల కోట్లు అని ఏదో లెక్క జమ్మ లేకుండా ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఒక బాధ్యత గల మన ఆయన ఆ పార్టీ తరఫున లెజిస్లేచర్ లీడర్ కింద కూడా పనిచేశాడు బీజేపీ మరి ఇంత అలా చెప్తున్నారంటే ఏదో కారణం లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది వీటికి అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పండి డైలీవర్ ఏదో సీఎంకి పేరు మార్చి జగన్ అన్న చెప్పుకుందాం ఏ ఏ ఏం చేస్తామమ్మా చెప్పుకుంటే మాట కడుపు చించుకుంటే కాలు మీద పడుతుంది ఏముంది చెప్పుకుంటానికి ఎన్యో సమయాభావం ప్రజలందరూ దయచేసి ఈ ఈ చెత్త స్కీమ్ ఏదైతే పెట్టాడో అయినా వన్ నైన్ జీరో టూకి అన్ని సమస్యలు కూడా చెప్పి మా ఇంటికి బలవంతంగా స్టిక్కర్లు వేస్తున్నారండి ఎవరినైనా పంపించి ఆ స్టిక్కర్ తీయమని కూడా చెప్పండి జ మా దిక్కు నువ్వే ఏదో ఏదో చెత్త స్టేట్మెంట్ ఏదో పెట్టి మా నమ్మకం నువ్వే అని పెట్టాడు కదా ఆ స్టిక్కర్లు దయచేసి తీసేయమని చెప్పి కూడా ఈ వన్ నైన్ జీరో టూలో ఫోన్ చేసి ఆపరేటర్ గారికి చెప్తే అన్నా ఏమన్నా బుద్ధి వస్తుందేమో మా స్టిక్కర్ తీసే జగన్ అన్న అని జగన్ అన్నకే మనం చెప్పుకుందాం మీ వాళ్ళు పంపించి స్టిక్కర్ తీసే జగన్ అన్న అని చెప్పుకుని ఏదైతే వన్ నైన్ జీరో టూ ఉందో దాన్ని సూపర్ హిట్ చేయాలని ప్రజలందరూ విరివిగా దాన్ని వాడి కష్టాలన్నీ చెప్పుకోవాలని మన మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ ఇంకొకటి ఆ రైతులకు జరిగిన అన్యాయం రైతులకు జరిగిన అన్యాయం ఇక్కడేమో పదిహేనో తారీఖు కల్లా ఇతను పనిచేయడానికి ఇంకా నానాత పాటలు పడుతున్నా అంటే అసలు లేఅవుట్ వేయకుండా పంచడం ఏంటో అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా అసలు లేఅవుట్ వేయవా లేఅవుట్ వేస్తే ఎవడో కాంట్రాక్టర్ రావట్లేదు లేఅవుట్ వేయకుండా ఊరికే కాగితాల మీద గీసేసి సర్టిఫికెట్లు టైప్ చేసి సంతకం మీద సంతకం సంతకం మీద సంతకం తహసీల్దారీ సంతకాలు పెట్టుకుంటున్నారంట ఇప్పుడు ఏదో రకంగా సుప్రీంకోర్టులో ఆ కేసు పదిహేనో తారీఖు తీసుకుంటున్నారు సో పదిహేనో తారీఖు అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఉంటామంటే ఇక్కడ ఈ కాగితాలు పనిచేయాలని చెప్పి తాపత్రయం దానికి ఇక్కడ హైకోర్టు సహకారం ఎస్ హైకోర్టు ఈస్ కోఆపరేటింగ్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కాదు దురదృష్టం మళ్ళీ ఎనిమిది నెలలుగా
అది మళ్ళీ పదకొండవ తారీఖు వాయిదా వేశారు నాకు డౌట్ పదకొండవ తారీఖు కూడా మళ్ళీ కోర్ట్ హాలిడేస్ తర్వాత అది చేకప్ చేస్తే ఈలోపు అది కూడా ఈ ఈ స్థలాలు పంచడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నట్టే అందులో కూడా ఆయన ప్రారంభోత్సవం చేసేసి కటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకేం చేస్తారంటారేమో కూడా ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ విచ్ ఐఎమ్ ఓపెన్లీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ ఈజ్ అన్ఎథికల్ దిస్ ఈజ్ అన్ఎథికల్ దురదృష్టం ఏదో కారణం చెప్తున్నారు కోర్టును మభ్య పెడుతున్నారు మభ్య పెట్టి వాయిదాల మీద వాయిదాలు ఎస్ ఏదన్నా ఉంటే నా తుది తీర్పు కట్టుబడే ఉంటుంది రుషికోణంలో కట్టుడు కట్టుబడే కట్టుళ్ళు ఏమవుతుంది అన్నీ కట్టేసిన తర్వాత ప్రజాధనం వృధా చేస్తారా మీలా అని అంటారు మళ్ళీ సో ఓపెన్గా అక్కడ తప్పు చేశారు అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత కూడా కేంద్ర పర్యావరణ కమిటీ ఇంకా కూడా కనీసం స్టే ఇవ్వకుండా మరి ఇలా జరుగుతుందంటే మరి ఏం చేయాలి మాట్లాడాలంటే వాయిదా మాట్లాడాలంటే వాయిదా ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ప్రాబ్లం ఎవరో కూడా చెప్పుకోవాలి కదా కోర్టు చెప్పుకుందాం అని వెళ్తే ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ పంచడం కూడా ఈ రైతులకి ఎంత అన్యాయం జరిగిందిరా అంటే తుది తీర్పు లోబడి ఉంటుందన్నారు ఈ నెంబర్ నాలుగు రోజుల్లోనే ఇచ్చేస్తారంట ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దే వాంట టు క్రియేట్ ఎ సోషల్ వార్ ఇప్పుడు ప్రజల మధ్యన వైషమ్యాలు సృష్టించడానికి ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడితే మరి కేసులు పెడతారు కదా నువ్వు చేసేది ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అమరావతి రైతుల మధ్యన ఎక్కడో రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో నీ కార్యకర్తలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమర ఈ లోకేష్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓట్ల కోసం నువ్వు తీసుకొస్తున్న ఈ భాగవతానికి వాళ్ళందరి మధ్యన అమరావతి రైతుల మధ్యన చిచ్చు పెట్టి అక్కడ సోషల్ వార్ వస్తే హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డోంట్ యూ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఉదయాన్నే బయలుదేరి ముందు నాకు ఈ దరిద్రం అంటారు బాబు తలకానే పోస్తుంది ఇవన్నీ ఈ సమస్యలన్నీ చెప్పాలంటే హూ విల్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ సోషల్ వార్ బిట్వీన్ టూ గ్రూప్స్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ డూ నాట్ క్రియేటింగ్ రిఫ్ట్ బిట్వీన్ టూ గ్రూప్స్ అమరావతి ఫార్మర్స్ అండ్ సో కాల్ పూర్ ఆర్ వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్సిపి వర్కర్స్ హూమ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు బ్రింగ్ అండ్ టు గివ్ ప్లాట్స్ ఇయర్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ సోషల్ వార్ బిట్వీన్ దీస్ టూ హూ విల్ బీ హెల్ రెస్పాన్సిబుల్ are you not responsible as the chief minister of the state if at all there is any problem that occurs ever chapter any little ki samadhana chudandi aalochinchandi puddiga pravartinchandi samajamlo chichulu petti prayatnalu cheyakandi ee samasyalu kuda mari jaganannu cheppukundamlo entra babu idani cheppagalite cheppandi mari inga eppudu veelaki buddhi galugutundi sadbuddhi eppudu prarthisthundi చూద్దాం లెట్ ఎస్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ మరి సుప్రీం కోర్టులో జడా శ్రావణ్ కుమార్ గారు కూడా ఇంప్లీడ్ అయ్యారు మంచి వ్యక్తి మరి ఏదైనా పదిహేనవ తారీఖు మీరు పంచుతాడంటే మరి కనీసం వీలైతే ఈ శుక్రవారం వన్న టేకప్ చేయండి లేకపోతే పంచిన తర్వాత ఇంకేం చేస్తామని చెప్పి మరి ఏదైనా ఆయనకు మొరపెట్టుకుంటే సుప్రీం కోర్టులో ఏదైనా ఫలితం ఉంటుందేమో చూద్దాం అన్ని ప్రయత్నాలు చేద్దాం థ్యాంక్ యూ